Ada orang yang bertanya Dan mengatakan bahwa Orang Kristen itu Semuanya akan masuk neraka Karena mereka Menyembah Tuhan yang adalah manusia Lalu benarkah Bahwa semua orang Kristen itu Adalah penghuni neraka Sebelum kita Membahas lebih jauh dulu Terlebih dahulu kita memahami Apa yang dimaksud dengan neraka Neraka itu diyakini sebagai sebuah tempat yang kekal Sebagai penghukuman terhadap dosa-dosa Artinya bahwa orang yang masuk neraka itu adalah orang yang berdosa Tetapi harus jelas Dosa itu dosa yang bagaimana Jadi dalam kekristenan disepakati bahwa Neraka itu adalah tempat bagi orang-orang yang menolak untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu anggapan yang mengatakan bahwa orang Kristen itu semuanya masuk neraka, tentu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Mengapa seperti itu? Karena orang Kristen itu punya pandangan tersendiri tentang neraka yang tidak sama dengan pandangan agama lain. Dalam kekristenan atau dalam perjan dalam Alkitab itu ada dua istilah yang biasa dipakai dalam dipakai untuk menyatakan neraka yaitu dalam bahasa Ibrani neraka itu disebut sebagai Seol dan dalam bahasa Yunani atau dalam perjanjian baru kata yang dipakai itu adalah Hades. Dalam Alkitab itu sering diartikan keduanya ini sebagai kuburan Atau diartikan bahwa Seol dan Hades ini adalah Tidak menunjuk kepada tempat hukuman abadi Tetapi kuburan tempat sementara orang-orang mati sebelum datangnya Yesus atau sebelum pengangkatan Selain itu juga kata yang dipakai untuk neraka ini adalah Gehenna ini dipakai dalam perjanjian baru Digambarkan sebagai tempat di mana jiwa dan tubuh bisa hancur Ini bisa dilihat di Matius 10 ayat 28 Dalam api yang tak terpadamkan Itu dikatakan dalam Mar Markus 9 ayat 43 Dari sini kita melihat bahwa kata tersebut diterjemahkan sebagai neraka Atau sebagai api neraka Gehenna adalah tempat di luar tembok kota tempat mereka membakar sampah dan tempat para penderita kusta dan orang buangan. Karenanya ada tangisan dan kertak gigi. Jadi Gehenna ini awalnya itu adalah tempat yang dikhususkan bagi orang-orang penderita kusta dan buangan. Jadi orang-orang yang menderita kusta itu kan biasanya dibuang. Mereka tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang sehat. Di sana itu biasanya mereka itu mengalami takmisan, kematian karena mereka tidak diperdulikan, terpisah dari keluarga. Jadi itu juga digambarkan sebagai neraka, itu yang disebut sebagai Gehenna. Tetapi itu adalah sebuah penggambaran, sebuah situasi yang ada di dalam neraka. Selain itu juga, Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu adalah tertaro. Berasal dari kata tertarus. Ini hanya ditulis sekali dalam perjanjian baru. Yaitu ada di 2 Petrus 2 ayat 4. Hampir selalu diterjemahkan dengan frasa seperti dilemparkan ke neraka. Jadi sering tertarus ini diartikan sebagai dilemparkan ke neraka. Memang ada beberapa terjemahan yang menerjemahkannya sebagai menerjemahkan Tartarus ini adalah nama tempat adalah nama tempat e, dalam bahasa Yunani tempat hukuman ilahi di bawah tanah yang lebih rendah daripada Hades itu di 2 Petrus 2 ayat 4. Tapi paling tidak dari semua pengertian ini kita bisa melihat bahwa Neraka itu adalah hukuman bagi orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalaulah neraka itu adalah tempat 
abadi atau tem ataupun tempat sementara itu sebagai konsekuensi dari tidak mempercaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang menjadi pertanyaannya, benarkah orang Kristen itu semua masuk neraka? Jawabannya adalah tidak. Yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang tidak mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam Tuhan Yesus memberkati.